。佛说二字，显此经是世尊金口所学，非愚人之说<咳>。我们知道佛经很多经上并没有加这个经题啊。没有加佛说啊，《大方广佛华严经》没有佛说，《妙法莲华经》也没有佛说啊，在中国经典里面，众人所知的啊，《金刚般若波罗蜜经》没有佛说，为什么有的有佛说，有的没有佛说？这个里头有个规矩，立体有立体的规矩，不是随便立的。汇集汇集这个题目，也要根据经题。啊，这一部经，正宗分里面第一句话是佛说的，通常经题上加佛说。啊，正宗分第一句不是佛说的，这就可以不加。那么第二种是无问自说，像《佛说阿弥陀经》，那加佛说。啊，为什么呢？<咳>没有人提起。啊，佛主动说出来的，这个例子不多。啊，是有，不多就是啊，没有人请罚，佛自己说了。啊，这个通常用佛说。啊，所以我们一看到“佛说”这两个字<咳>，啊，不是佛主动对大众开示，就是第一句话了，是佛讲的。<咳>佛以度生为愿，今众生即数，看守净土大法，就近解脱，故今要说一场崩坏。啊，这是佛非常欢喜的一桩大事情。啊，众生呢，即数了，这个根基熟，是能信、能解、能行、能证。啊，那么这个是世尊在《般若经》上所说的正法、相法、末法、灭法啊，所说的正法啊，什么是正法呢？这个正法与世界没关系啊，有说法的人，释迦牟尼佛。有听众啊，有真修行，听了之后真修，真修行人里面有正果啊，即使是真虚陀洹果，都算是正法主事。啊，如果有说的、有听的、有真修的，没有真果的，这叫想法。啊，那么有说的、有听的，没有人真正依教修行的，那真果当然更不必说了，没没有，这叫末法。啊，由此可是可知，末法时期有说有听，没有修行的人。啊，如果说法的人没有了，说法的人没有了，当然没有人听了，这叫灭法，法就灭了。所以说法就变成非常重要